A blessed and highly favored Sunday para na itong tanan. Good morning. Today is January 30, the last Sunday of the first month for 2022. Padahita sa akong patoon, we are still on the first Corinthians. Libro ni Pablo ng Atos Tagakurinto, unang libro niya. And we have done chapters 1, 2, and 3. Last Sunday, ako na human. So today, magsugod ta sa 1 Corinthians chapter 4, beginning in verses 1, 2, 3, 4, and 5. So atong isbutan karong nabuntag, may tungod sa mga pastor. The ministers, which are the servants and the stewards of God. Ito basahon na ang libro ni Pablo, the letter of Paul to the Corinthians chapter 4, 1 to 5. Paul writes, Let the men so consider us as servants of Christ and the stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. But with me, it is a very small thing that I should be judged by you or by a human court. In fact, I do not even judge myself. For I know of nothing against myself. Yet, I am not justified by this. But he who judges me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time until the, until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts that each one's praise will come from God. Ang Diyos magpanalangin ng garam sa mga kita na nabasa sa inyong bulo. Last Sunday, January 23, 2022, atong itakol ang last part sa 1 Corinthians chapter 3. 16 to 23. And our topic last Sunday was Believers, the Temple of the Living God. Makana ang katapusan na isbutan nato sa chapter 3. Gaisbut, ni mo og nako, we are the Temple of God. Ato nang isbutan sa miyaging Domingo, that in the Old Testament, in the Old Covenant, the Temple of God is the physical temple. And it was started when the Israelites depart from Egypt, going to the land of Canaan, the land of promise. Moses was called by God and instructed by God to build the tent of meetings. And in that tent of meetings, it took Yahatag sa Dios ka Moses the details of how to worship God. Because the presence of God is only found in the most holy place that no one can enter except the high priest. During Solomon's time, he built the magnificent temple. It was promised by God to his father David, but it was not the time of David that the temple was built, but it was in the time of his son, Solomon, the king of Israel. The magnificent temple depicts about what God wanted to be. Because God wants to fellowship with His people. So God said, I will be with my people once a year in the most holy place. So people, the Israelites, came to the temple to worship God. They need to face, they need to see the occasion of Israel, particularly in Jerusalem, na tuwa dito ang Temple Solomon. Tuwa dito ang Temple or the Presence of God. Mga na kumagampo ang mga Israelites, they need to face to Jerusalem, to the Temple, because they believe God lives in the Temple of God. Di ba yun na nasa ng mga Muslim? When they pray, they bow down face to make up to Saudi Arabia, to nasa kapit ng Saudi Arabia, at to sila mo, mo bow down because they believe their God is in Mecca, 
nananaksan ang mga Israelites. That was in the Old Testament, in the Old Covenant. But during the New Covenant, the temple of God is no longer, or the presence of God is no longer in the temple made by men, made with the hands of men. But God resides in the temple made by God Himself, where is, which is your body, my body. Those who have Christ in their hearts, we became the temple of the living God. Today, ang atong nga is gotten in chapter 4, is talking about the ministers. Paul talking to himself, to Apollos, to Cephas, and to other disciples and the apostles during those days. Paul says that the ministers are the servants and the stewards of the mysteries of God. We will tackle all this this morning. Kung wala ka makakita sa atong uh, review sa last Sunday, please visit our YouTube channel. If you are not a subscriber to your YouTube channel, you can click below. There's a button here. You can click so you will be automatically be subscribed to our channel and notified during the uploading of our teaching videos. In chapter 4, beginning verse 1 until verse 5, we can see here the features of a minister. On sa may gusto ni Pablo makita sa usak ka magbubuhat, usak ka pastor, usak ka laborer, usak ka missionary, usak ka ministro din sa gospel ni Jesus Christ, Paul laid down three features of a minister at the gospel. If you are a minister at the gospel, you need to have these three features. Number one in verse one. Let the men so consider us, referring to themselves, the workers, Paul, Silas, uh, Apollos, and Cephas, and the rest of the disciples, as what? Servants of Christ and stewards of the mysteries of God. So number one the feature of a minister of the gospel is the identity of that minister, of that pastor, of that worker. I'm not only referring to us pastors who are in the pulpit, men, uh, missionaries who are in the field, and other workers doing the work of an evangelist, but I am talking to all who are ministering to the body of Christ. So, dili lang para ni sa mga pastor, kundi dili tanan na mag Bubuhat. Bisa wala ka pag-graduate sa Bible school, maski wala ka install as pastors, as worker in this congregation, but if you are doing the work of a minister at the gospel, this is for you. Number one, identity of the minister. The minister, the worker, the laborer are servants of Christ. Number two, we are stewards of the mysteries of God. So, ang focus din ha would be the mysteries. Later on, ato na siya isulat. But isa-isa mo na itong pagtanaw. Ito sa may buti pa sa book ni Pablo, pag iwan niya na one of the feature as of a minister is a servant of Christ. Servant in Greek word means operatus. And this Greek word hoperetis comes from two Greek words. One from hobo means under or beneath, and the other one is eretis means rower. So when you combine this young hoperetis that is under beneath and a rower, this means in English definition is subordinate or servant, an attendant or assistant in general. So kung ikaw sa kaservan, ikaw ang kasubordinate. Nasa ubos, ikaw ang magselbi, ikaw ang mag-attend sa ikinahanglan, ikaw ang mag-assist sa unsamay mga buluhaton sa imong boss. Mga na the, the subordinate official who waits to accomplish the commands of his superior. Pag ni Pablo, those who minister the gospel are servants of Christ. Take note, servants of Christ. So, kung Christ is our superior, kita nag-assista ni Christ. 
kita nag-attenta sa buhat ni Kristo. Kita na pamuhat sa unsay gisubo sa atong superior which is Jesus Christ. So we are servants of Jesus Christ. We are doing the work of Christ. Manang itawag tag ministers, itawag tag pastors, itawag tag workers in the field. Ikaw nagpamuhat. So kung ikaw nagpamuhat niya na, ang imong gibuhat, dili imuha. A worker, a minister, a pastor is not working for himself. Or is not working nga iya-iyara. Na kinimuhin siya na akin nga ministry, ako ni. Ako ani. Kung gano'n yung mga workers na murang inunana ang dating ng yung ministry iya ha, that means wala siya mo fit in sa definition or the meaning of the word servants of Christ. Kaya ang trabaho sa mga ministro, trabaho sa mga pastor, magbubuhat sa iglesia, dili iya ha. Kung dili iya ni Kristo. So we, the workers, are doing the work of Christ. Dili ako a, dili amo a. Kung dili, we are working the work of Christ. Gisubo lang ang mga assistants, mga attendees, mga attendants, mga assistants sa trabaho sa iyang superior. Mali i-emphasize ni Pablo ng ato sa Katkorinto. Kini nga katrabaho ni Pablo sa Katkorinto, dili ni iyaha kanang kang Apolos, dili na iyaha kanang kang Cephas, dili ka na iyaha. Kami tanan nga nagtrabaho ninyo, although si Pablo ang pinakauna ni nga ato sa Korinto, followed by other ministers Ang mga tao nagtanaw nga mayin sila mas maayo ni si Apolos kaya mga maayo mga istorya. Mas maayo ni si Pablo. Mas maayo ni si Cephas. Mas maayo ni si Timothy. Daghan nga mga magbubuhat nga may agi dito sa korekto. O nga tokod nga simbahan. O niya mga membro dito naguna-huna o nagtanaw sa kada o sa kamagbubuhat. Mauna uh, later on, atong makita nga ang mga tao sa Korinto na bahin-bahin o naghimog decision na may sila nga uh, kami, mga kangkuan ni, tinudluan ni ni Apolos, uh, kini, tinudluan ni ni Sipas, uh, kini, tinudluan ni ni Pablo. Mauna ang makita po sa Iglesia nga mag-claim na kami tinudluan ni Reverend kami tinudloan ni pastor, kami tinudloan ni evangelists. So they identify themselves to the worker na naa sa church. Mauna karon ang defy ni Paul. Kinsa ba si Apolos? Kinsa ba si Cephas? Kinsa man ko? All now wanted to identify themselves. We are the servants of So, bisan kinsa man ang mga pastor magbubuhat nga may agi dito sa kurento, it's nothing. Diba sa atong na natunan na sa may agi ng mga chapters? It's nothing. Dili. Walay, walay kwenta ang mga magbubuhat. Kaya ang atong kwentahon ang nagpadala o ang tag-iya sa magbubuhat. Ang nagsubo o ang Uh, origin sa ng, ng uh, buhat sa mga magbubuhat which is Christ our superior ang problema lang tungod kay ang pastor may siya nga amon niya ako mga disipulo sa panahon pa ko diha nga ako ng pastor kanya sila mga disipulo na nako man ang mga disipulo niya mayroon ko ng mga membro sa simbahan o kami tunuduan ko mini pastor Manang anto yun miniya. Na na yung mga bakong ng mga members, kituluan sa bakong pastor, may ako ng pastor, ako ni ako ni mga disipulo, ako ni mga trabaho, ako ni hindi paning, uh, paning kamutan. So, mga membro po niya, iya ha, o anto yun miniya pastor. Kung asa si pastor, anto po niya. 
Kung ang pastor mo hawa ni simbahan at ito sila eh, musunod ang mga membro. Kung may problema sa Corinto, of which I know that is also the existing problem of some churches. Why? Because we identify ourselves with the pastor. Ang atong loyalty is in the pastor. Not the one who sends and enables the pastor to teach the congregation. Para mga pastor, kinangla na ito tuluhan ng congregation. They have stated the congregation that their loyalty should be in Christ. Not to me, to us workers. Kaya may tabungan na kung asa si pastor, mo ato po ang mga membro. And this is so familiar with the members of the council in this congregation. Manang medyo, at the time it was discussed, medyo lahi ang akong pagbati. Nga nung mo hawa ang pastor, ang mga membro, mga hawa po, kung kurasa si pastor pa ingon, mo ato po sila ni pastor. And uh, kung trabaho naman si pastor sa laing uh, field, laing area, so ang mga mikro, mga tupod, biyahan na ang main. Why? Because we taught our congregation to be loyal to us as Christ. Not to be loyal to God. I'm telling you, this city city family, do not put your loyalty to your workers to me. But you should be loyal to God. Bisan pag wala na din ha ang nagdala ninyo. Bisan pag wala na din ha ang nag-disciple ninyo. If your loyalty, if your focus is Christ, why mahitabot sa inyo ha ang kinabuhi kung dili yung focus on the ministry of Christ? However, kung mabot sa inyo kinabuhi, na ang iyong disciple, wala na din ha, wala na kita, na wakong ka, That means you put your loyalty to that person, to that worker. That what happened to that worker, it will also happen to you. And si Pablo, who we are? We are just servants. We are doing the work of Christ, not us. So kini akong pagwali, kini akong pagbayo study, kini atong hindi evangelism, kini kini ato. Please do not angkon sa DDE. Because sometimes, may tanga ako ng ministry. Ako aning trabaho. Ako aning simbahan. Bato-bato sa langit ang tamaan. Repent and be baptized in the name of Jesus. Number two. Another word. Yan si Paul. We are not only servants. But we are stewards of the mysteries of God. What is this steward in the Greek word? The Greek word for steward means oikonomos. Kini nga oikonomos, doha po ni siya ka words. Din ha sa Greek. Gikan sa word nga oikos, which means house. And nemo, which means house. To deal out or distribute or apportion. Makini ang meaning sa word stay word din ha sa Greek word. So may description ani oikonomos. This is an administrator, a person who manages the domestic affairs of a family or a business or a minor. That refers to a person or a house manager, or an overseer. Sa iyong buha doon, administer, manages the affairs of the family. If we belong to the family of God, ingon si Paul, the ministers, the workers, are the administrators, the managers of the households. If we are one family, I, your administrator, I am managing the affairs of the family of God. So, man, ang itawag ng toho, oikonomos. The worker
pastors, the ministers are just administrators. Kung saan niya itong i-administer? Kung saan niya i-manage? The households of God. Kinsa man ang na-membro sa households of God? The body of Christ. So nga ko natin, if i-administer as a minister, kamo, akong i-manage ang tanang buluhatong sa iglesia. So bisan king saman ang usa ka ministro, pastor, worker, missionary o nya dona siya ay congregation, be it small, big or medium or large scale or super huge building with millions of members, we are just stewards. Manager lang ta aning gihatag sa Dios nga ato i-administer. Manigyanig Pablo. So, si Pablo, ni Diyak sa Corinto, ni abot si Apolos, ni abot si Sipas, mo abot na sa si Tecote, uguban pa ng mga workers din na sa Corinthians, ang mahitabo, mong manig. Pastor, na may mga pastor na di ka maog management, wala yung management skills. Management skills, you refer that to the world. Kay, ang kalibutan doon na siya ay course na management. So, kakuha ka, nakaseminar ka of management, maayaw ka mumanage. Remember, Christians have two wisdoms. Wisdom of this world and the wisdom from God. Kung na kanindot sa Kristohanan kay kita lamang bisan asa. Duha lang ang wisdom. Apan ka itong walay Kristo, sulod siya ng kasing-kasing, o salam ang ilang wisdom. The wisdom of this world. Mana, if they are good in managing the world's affair, that is worldly wisdom. And how about managing the body of Christ in the spiritual wisdom? Doon na ba sila? Wala. Pero kung ikaw, Kristuhanon, na aking kaalam sa Diyos, kamao ka kung saan pagmaniho ang affairs of God. Kamao po ka sa pagmaniho ang affairs of the world. And remember, doon ay boundaries sa management of the world and the management of the spiritual thing. When in danger, if you are good managers in this world and you become a deacon in this church, the tendency would be you wanted to run this church just like what you did in the world. When I struggle sa mga pastor, ang pastor na what who graduate of management dito sa kalibutan, o niya na ay good manager sa kalibutan, na butang din ha sa simbahan, mag-struggle silang duha. Apan, kung kining na manager sa kalibutan na sa simbahan, will submit to the leadership of the pastor. Why problema? If you use this the wisdom of the spiritual wisdom, walay problema. The problem is we mix the wisdom of the world and the wisdom of God to run the affairs of God. Remember, our superior is Jesus. We are managing the affairs of God. Mysteries. We are stewards of the mysteries of God. Look at the verse. Yet siya, stewards of the mysteries of God. Ano sa mga nga misteryo? The mysteries na naani mo ng mga ministro, mga magtutudlo sa ulong sa ginoo, gireveal na nato nato sa mga tao, the mystery is Jesus, the gospel. Muna atong isang yaw. And people will now know. When Jesus revealed Himself about His Father, when Jesus nasunod siya mong kasing-kasing, ato na ginawali sa mga tao, we reveal Jesus to the people that Jesus is the Savior. Na si Kristo lamang ang makaluwa sa tao o nindilig ni Bisa ni Bisa. So, stewards, kita ang nag-manage na anato ang revelation na gihatag sa Diyos o na anato ang 
Pagsulting nato sa mga tao, so they will listen, they will understand, and know Jesus as the only answer to every problem. That is number one feature. Number two, verse three. No, number two, pata, verse two. Moreover, it is required in the stewards that one be found faithful. Sa ikaduha nga features sa usa ka good minister of the gospel, required, there is a requirement of a minister of the gospel. What is that requirement? The word faithful. Dapat, ingon si Pablo, he require ang tanang stewards. Who are the stewards? The ministers, the administrators, the managers of the households of God. Kung sa ibuhatong sa mga managers, you need to be faithful. Kung sa man ko lang faithful, ito sa nag-define at na magpunta sa Greek word. When we define the word, let's go back to its original language, which is Greek in the New Testament. Faithful Greek word means pestos. Nya, duha po ni ang iyahang origin ani niya. From the feminine word peste and the neuter word peston and an adjective word piato. So daghan ang gamit sa feminine word sa faithful. Ingon ka peste kan nako. Ibanin dud di ang meaning. Ingnan nga ni ikag piste ka nako ay salamat kay faithful na ito. Ikaw nga nakasabot, nalipay. Pero siya nga nagsote, nasuko. Ano sa aman mong gawas ng word piste? Sa niya, nasuko ka. Pero nindot ay ang meaning ni ini. Sa Greek word, sa polo, faithful. Pero ang piste, kung ato ka sa origin niya, nga nga word para sa mga masuko. Bad word. Ang word peste. Pero, kay Christian naman ka, you can turn this into good. Mahingon ka din ka karoon nga peste man ka. Nga Christian na ka, ing nadayan nga si mama, ingon nga Christian na peste lagi. Di faithful man ka. Di ba ningon si pastor na ang peste faithful? O mga peste mong dagko. Pag masabot, mga faithful mong dagko. Na ako na nanay mo. Ay Christian ang ka. Pero kung hindi ka Christian, lagi ang meaning sa piste. Diba? Sakit ka na, gangan ka na dito sa mga buka, uh, humay, kahumayan. Manamingan ang sa ka, pla, uh, sa ka farmer. Ibang piste man ang akong humay. Ano naman? Nasakit. Piste is one of the diseases sa mga humayon. Manang nga, may hindi ka piste, basta dilit kristohano, but basta po, sakit, di maayo. Pero kay kristohano na magkakaroon, nga may ka piste, hindi na katawa din ka mga piste, di mo dagdo, no? Kaya itanawa ako, may pagkarins. So, kung magdunggan ka sa dilit kristohano, may ang kagnumusa naman eh. Lahi, di ba? So, depende sa pagsapot o paggamit sa pulong. So, ayaw lang gamitan ng pulong na feminine sa faithful ng pestos. Ang ato lang tanawin is pestos. What does it mean in English? The description of the Greek word pestos means to win over, persuade, worthy of belief, trust, or confidence. What is the meaning sa faithful? So, kung may ngayon si Pablo nga ang requirement sa mga ministers, mga pastors, magbubuhat, mga Bible teachers should be found faithful. Buti pa sa but, you can win over. Mananao ka. That is overcoming the new normal in preaching the gospel. Faithful. The faithfulness is required para sa tanan na gusto mo overcome the world. Jesus said, I have overcome the world. 
So kung ogi overcome ni Jesus, kita nga ni follow ni Jesus, we should be found faithful. That means kasaligan, trusts, or confidence. Kung ikaw sa ka magbubuhat na faithful, ang tanan ng mga tao na maduol ni mo, magsalig sa inuha, dili ni mo pakiyason ang mga tao. Dili ni mo budhian ang mga tao. But you are giving yourself to the people you are serving. That's number two. Number three. Verse three. Yan si Pablo. But with me, it is very small. Gamay lang na. Kung ako i-judge maninyo or any other human court. In fact, I do not even judge myself. An attitude of a minister is also a teacher. O sa ka-ministro, o sa ka-pastor, o sa ka-magbubuhat, o sa ka-Bible teacher, nga dili mo judge sa iyang mga tao. Dili siya judgmental kung sa ato pa ng terminology. Gamay na na para na ako kung inyo kong husgahan. Nga na nakasulpis Pablo ni Ini. Ito kaya mga tao sa Corinto ng husga. Nag-judge. Mayroon sila nga kare, kato, sila, kami. Mata na ang pagkabahin-bahin sa Corinto. Ang mga tao, mga kristuhanon, mag-judge. Pinagi silang makita. Pinagi sa mga performances sa mga pastor. So the pastor is judged according to his performance. Why? In Corinth, as I've said, ma-entertain ka ni ang mga tao sa performance sa usaka performer, mo-applaus sila, yeah, maayo kayo, ma-convince ang mga tao sa mga performances sa intablado. That is the culture of the Corinthians. Mananin si Pablo, wala kong mo-anhin at dala sa gospel, araw mo ma-entertain, araw mo mo-tuo, malamang hindi mo something here in order for you to be convinced that the gospel is the power of God. Wala, ingin si Pablo, wala. Tumon kayo mga taga-Kurinto na anad na naganahan sila, mag-convince sila kung ang nag-perform, ang nag-sulti, maayin. Manang sa akong giningon, sa akong mga contest, na yun na sa ikutang na to, 5% audience impact. Ano man na may 5% audience impact? Ano man, may entertain ka niya ang mga audiences, ang maayot kang performer. Mudaong ka. Muna ang mayonita. Ang gusto mo pagpa sa mga contestants, mudaong. Contestant number one, pagpa. Ang may raman. Contestant number two, pagpa. Minyo, minyo. Contestant number three, kira na ka ng pagpa. Ang ikaw din mudaong. Di ba naging ka ng kultura na? Di ba di ka na sa katakurinto? Di ba yung anak ang mga kurinto? Kung kinsa itong maayong sulti, kinsa itong maayong manguhan, mo ito'y ilang sundon. Mo ito'y ilang tuuhan. Instead ng mo ito, kung nun sa nasa Biblia, kung sa isulti sa pulong, sa ginong may tuuhan, ang isulti na yun sa tao. Gabi namin siya, ako ang may aring sa sa iyong kaluluwa. I extend the deadline to March 30. So please apply now. To ulit ang mga tao. I am the only son of God. Sa to. Ang tiba sila mong basa. Nga nung matuho na sila sa solti. Panangin ko sa inyo. Ayaw tuuhi ang mga solti. Tuuhi ko na sila solti sa Biblia. Nakanawa yung Biblia mo ba? Nakanawa ko mga Greek din ha? Tanawa o tinungod ba? Kaya kung tinungod ko rin ang tanah dito, mo ay tuuhi. Dili ako. I'm just doing the work of Christ as I've said. Mga nga, Ayaw mo katuko sa akong sulti. Oo, hindi ko kaya. Pero ang uban may mga imumang si Pastor Bo. Dahil ay nagdugtrina si Pastor Bo. Kung sa may ituohan, ang kiingo ni Pastor Bo. Wala ko gilin sa inyo ha. Nagaling mo yung katunan si Biblia, ayaw din mo kaingon na ingon si Pastor Bo. Ingon ang pulong sa Diyos. Makini ang isulti sa pulong sa Diyos. Regardless kin sa mga preachers, missionaries, Ang inyong nadungkan na nagatudlo ninyo. Just focus on the word of God. Focus on the truth na atong ibasa. Not to the one reading it. 
Okay, sulubukon lang ni. Wa minahot ang atong tuhuhan at ang loyalty should be to Christ. Kaya sa mga nangyayin mo sa mga Corinthians, they judge the mga pasto. At sa mga nangyayin na judge sa Greek word. The Greek word here is anakrino. Doagi ako na napuno. Anak, ana, which is, means up to, and krino means to judge. So, the description here says, to examine or question in order to pass a judicial sentence. Mano yung meaning sa judge? So, i-examine nila ang mga pastor. I-examine nila si Sipa, si Apollo, si Pablo. Be, tanaw na ito. Be, maayo ba ni? Be, pag umanin na, ako kinig yung maayo na ito. Na mayli, ipakita ang performance, pag umanin, i-judge. Mano yung itabog sa mga kasimbahan even now. Uy, huwag kayong pastor. Nakita pastor ito, nakita pastor, nakita pastor. Pastor na namin nakita. O tulong ni Kabuki nakita. Sige, atong pa ulit. Karong Domingo, si Pastor Uno. Sunod Domingo, si Pastor Dos. Sunod Domingo, si Pastor Tres. Pag kumano, wali ng tanahan, may tinta. Asa atong tulong na pastor na maayong kaayong mawali. Maayong kaayong bright. Pinalalong. Ah, si Pastor Uno, maayong gunto. So, the congregation says, uh, ang atong kuwang pastor, si Pastor Paul. Why? Because of the performances. Huwag mo na nito mo sa pinto. Kinsay maayo, uh, magbubuhan, mo ay ilang di judge. But who are you to judge? How do we judge the minister? How do we judge the pastor? Do we judge the pastor according to the congregation? Ay, kini nga pastor, maayon mga bright nga members, mga professional, mga negosyante. Ano yung pastor? Pag ato sa'yo kasi pahan, ay, mga bukot-bukot ka naman yun, mga bisiklita naman ito, mga marking dito sa gawas. Mga motor na sikan man. Mga gubangon pang uban. Ang pastor, huwag dyan mo. Pastor, kulang pa ka. Kulang pa ng imo hang efforts. Atong putas lahin. Ang may nagsimbahan. Pastor, mara. Kailan lang ito yung ganit pastor? Nabuo ka lang eh. Nga mara na yung simbahan. Mga mara yun. Kulang ka pastor. Atong yung judges. Are we judging our pastors or workers according to their outputs? Verse 5. Paul says, Therefore, judge nothing before the time. Until the Lord comes, who will bring, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts, then each one's praise will come from God. Hindi ito maghukong. Ya, Pastor, kung saan ito ng himoon, hindi ito maghukong. Ano, insay na kasala, insay di, insay wala. Ano, doon na naiwala, wala isa lang. Di mo na ang sala. Pag ikaw, di na ako. Di mo na. John says, anyone who says that he has no sin, he lied. And the truth is not in him. And the light of God is not in him. We tend to justify our sins. We tend to justify that we are good. That somebody is bad. Paul's encouragement for us is Judge nothing before the time. We need to say before the time. Hangtog na di mo abot ang day of the Lord. Kunang until the Lord comes. So from now on, di kita mag-judge even sa atong kaudalinong na silingan, kauban. Ayaw siya ang husgahi. Kaya ang husga na ito, kinsara, God in His time. During the time of the Lord. Ang Diyos, mga ay mag-judge, Hoy nakakita sa tinaguan, daghantag tinaguan na sa kangitngitan, di na to gusto ipakita sa mga tao, taguan na to. Pero mabot ang panahon na kanyang inyong tinaguan, mapakita na. Kung sa'y sulog sa atong kasing-kasing, kung sa'y motibo na to, ngano'n ang trabaho ka, kung sa'y motibo na to, ngano'n ang himot na ni Ili, di ka judge ang mga tao gawas kaniyang namabot. 
Hindi sa mental kita sulod sa inyong kasangkasa. Naba? Wala. Malibo mo na itong kasangkasa. Bisa yung baba mo yun nga, wala. Pero ay yung kasangkasa na yun nakabitaw, hindi mo kitaguhan. Malibo mo. So, kinsa na may mo judge? Of course, ang liga. Kisa yung hatag of praise. Ang Diyos. Ang Diyos kami nun, wow! Good and faithful servants. Kasalikan ka sa gagmeng mga butang. Come into the joy of my man, of thy master. I will put you in charge of many things. Makinunan ang bang isigataw? Dili. So kinsa na may mo died sa imong buhat? Only God. Pero pastor, ganaan ko puta, nanay mo yan ato nga, pastor, nindot kayo ito yung wali, pastor, nindot kayo ito akong gihin mo. Nindot ko puta na. But pastors, we need to understand the praises para di mo nato comes from. Bahala mo mga tao, di rin mo praise ni mo. Bahala mo mga tao, di ganahan sa inyong now. Di ganahan sa trabaho sa iglesia. But you are doing the work of the one who sent us. It's fine. Kaya nga, di pwede ang pastor mastro kung ano sa problema. Di pwede ang pastor na ma-highlight kung ano sa mga tao against me. Kaya baka pastor na kung sa council meeting pag uli i-attake sa ito. Nagawa. Pila ka pastor na giyantake sa iyahang heart, daghan, because pastors are very consuming the problem of the Jews. Manak na affected ang family. Kung ang pastor, problematic, pangabot sa pamilya, singka din ni, singka din ni. Why? Because without act of intrabaho, ako ang giyantake, ako, ako, ako. No, it's not. Kung na yung mga atake ninyo, ayaw mong kaproblema. Dilit ka mo mag i-atake kung dilit ang Diyos. Manahin si Pablo. Ayaw pa judge. We do not judge anyone. Lastly, may ngayon ka na. Bawa ko natin si Pastor. Kaya magkasasala. Ikaw kaya sala. O na, good point. Pero lahing mo na yung sa. Eh kung kaya yung sa, ang imo, hanggang mayroon din ako. So, kung saan ka klase na sa, na naisa at dako, naisa at gamay. Ang penalty ba sa sa, na dako, dako po, na penalty sa sa, gamay, gamay po. Because we are in friends. May the vineyard and mortal sins of where we can. The truth is, gamay ng dako, medium size, extra large, huge, and very small sin. It all belongs to three liters is I am. Wala taan na ang gamay na kukukun siya. We are all sinners saved by the grace of God. So what's the big idea here? The focus of Paul is the pastor, the minister, the worker, the Bible teacher of his sahay or giving kanuna yung kingdom of God. Ikaw, ikaw, ikaw. And even pastors themselves. Magtuglohan eh. Manang nga during sa business meeting sa mga pastors, magtuglohan eh. May nalang the white members of congregation. Manang usahay na yun nga, di ka maglalis mga pastor, mahanata sa simbahan, kaya na yung kalumog ng congregation. Why maglalis ang pastor? And why pastors are judging pastors? Yan si Paul Pablo judge them until the day of the Lord. My dear friends, listen, para rin sa mga workers and pastors, this is also true to the congregation. Sa dilang di mga mga check sila, God knows. Sa dilang kung dilit siya, kung pakita o humanity, God knows it. Kaya yung kita kagaguan siya, kasi kasi nakapungot, kasuko, kaya nang itaguan niya ng kasuya, kasilos. Don't worry. God will judge and will reveal the intent of our hearts. And then our hearts. 
Muhammad si Kristus sa inyong kasigtasig ka rin. Tawang na si Kristus sa inyong inyong pinagawas. Kaya kung wala kay Kristus, wala kay kalibutan sa Espirituhan ng Kamayin. If you are bright, tap na chair ka dito sa kalibutan and yet you do not rise. You only have 50% of wisdom. If you wanted to be bright and above all, the wisdom of God and the wisdom of His Word, accept Christ as your Lord and Savior, and you will become His children. And you will enjoy the blessings of being part of the household of God. And be subjected to the managers, to the administrators of this congregation for the glory of God. Father God, salamat sa inyong pulong. Salamat din o sa kang pablong ay mong higamit alam ka na mo. And even us, mga pastors, workers, Bible teachers, leaders, salamat amahan na pinag-iniinig. Matulungan kami. Dili kami mag-husk ka. We will not judge anyone and anybody else because you are our judge. And you know us better than ourselves. Help us, Father, to understand your word. In Jesus' name, Amen.
atong pangulungan ang pulong sa Diyos. 1 Corinthians chapter 11, begin in verse 23, para sa atong Holy Communion. Paul said, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. The Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. After the same manner, he also took the cup. When he saw, saying, This cup is the new testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he comes. Salamat sa pagbasa sa pulong sa ginawa. The Holy Communion is important so that we will understand the two covenants. The Old Covenant and the New Covenant. The Old Covenant in the Old Testament and the New Covenant in the New Testament. When Jesus finished eating the bread, He said, This cup is the New Covenant in my blood. So the New Covenant is under the blood of Jesus. Kung dili ka under sa blood ni Jesus, you are still on the old covenant. Pagkakaroon na ata sa grasya, we are under the grace of God. Under the new covenant based on the finished work of Jesus at the cross. Amen siya ang akong dugog maong bagong pakiksaan. Let us remember that we are in the new covenant of the blood of Jesus. It is only through the washing of the blood or shedding of the blood that God washes away our sins. Before the death of Jesus, ang gigamit alam sa pagpasaylo sa sala mao ang dugo sa manila. That is under the old covenant. But if you are now under the new covenant, the covenant of the blood of Jesus, through His blood, He washes all our sins. Past, present, and the future. Kung wala si Kristo na matay adlaw-adlaw para ninyo ko, so that you will be forgiven day after day after day. God, or Jesus, died on the cross once and for all. This means, if you have Christ in your heart, you have been forgiven once and for all. Wala kag ipasaylo day after day. Kay wala namatay si Kristo day after day. He only died once. So if you are not a child of God, your sins have been forgiven. And because of that, we cannot afford to commit sin. We can afford. As you partake this Holy Communion, remember, you cannot afford a ako ni mo si Cristo sa cross day after day. Pasaylo na ka. Ito ang kita di pasaylo. Balaman na ka. Huwag kita di matarong na ito kaman sa Diyos. So, ang samit ang buhat na, kung kaon ka po inyong nini, verse 26, as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until it comes. That's our proclamation. We show to the people the gospel of grace that only through the blood of Jesus, through the death of Jesus at the cross, we receive salvation that is free. There is no counterpart. All comes from God. Let's bow down our heads and 